Ciao qui Gio di Soluzione Attrazione e nel video di oggi rispondo ad una delle vostre domande che ci sono arrivate. La domanda è a cosa serve veramente una spalla? Qual è il suo ruolo? Serve in realtà un sacco di cose, per prima cosa ti dà una mano posto che sappia quello che fa a gestire i gruppi misti, cosa che soprattutto di notte può, c'è cioè non meglio, non può capitare, capita appunto perché uh, le persone sono in uh, o gruppi di più persone o gruppi misti, quindi non solo gruppi misti in realtà, ma uh, anche gruppi di ragazze. Non solo, ti puoi dare una mano nel momento in cui porti o portate una ragazza a casa o perché fa anche lui sesso con l'amica o quantomeno la tiene occupata. La tiene occupata magari mentre ci stai parlando in isolamento, luogo 1, luogo 2 e compagnia cantante. In generale comunque può essere utile perché... All'inizio molte persone non se la sentono di uscire da soli e ci sta, anche se questo è un qualcosa che a un certo punto andrebbe fatto perché tempra il vostro carattere, per così dire, e il fatto di essere da soli vi mette anche di fronte a situazioni più complicate, più complicate da gestire, sia a livello tecnico che emozionale, quindi vi forza, per così dire, a crescere. E in generale può essere di, um, come dire... Aiuto per motivarvi, per uscire di più, soprattutto in un periodo in cui non vi sentite sicuri di voi stessi nell'uscire, uscire da soli, eccetera, eccetera. Quindi ha diversi aspetti positivi. Eh, vi dico la verità, se io oggi dovessi ricominciare da zero, probabilmente farei tutto da solo, senza spalle e quant'altro. Nel senso che, eh, nonostante abbia sicuramente dei benefici, ma non è sempre facile trovare una spalla che sia competente, hanno anche dei aspetti negativi, cioè il fatto che vi forzano meno a crescere, però è innegabile che soprattutto in situazioni, per esempio come la notte, dove potete portare la ragazza a casa, eh, una spalla può dare una grossa mano, soprattutto nella gestione del gruppo, delle amiche, compagnia cantante, insomma. Non è necessaria, però per un principiante può dare una grossa mano anche a livello di motivazione e così via. E quindi questi sono i suoi ruoli, non è strettamente necessario, come ti dicevo, avercela per forza, io molto probabilmente oggi ripartirei da solo, ma eh, voglio dire, lo dico se non di poi, nel senso che molto probabilmente all'epoca se non avessi avuto persone con cui uscire sarebbe stata molto più dura, perché oggi semplicemente dico ok, se voglio scuola solo, fanculo, e so che posso fare quello che devo fare in autonomia, eccetera, eccetera. Eh, farlo da soli all'inizio... Eh, per molti di voi molto probabilmente non è possibile, sia a livello tecnico che psicologico che emozionale e compagnia cantante, quindi come vedi ci sono uh, tanti pro. Uh, detto questo però la spalla non deve essere mai una persona negativa, poi in realtà farò un video sulle spalle di modo che andiamo a toccare tutti questi argomenti nello specifico, però uh, non deve essere mai una persona negativa perché altrimenti vanno a intossicare quella che è l'atmosfera che voi stessi emanate. Si dice che siamo la somma delle cinque persone che frequentiamo di più in vita vostra, in vita nostra, quindi è ovvio che nonostante magari una persona sia interessata al vostro stesso tipo di cammino, se è una persona tossica, in ogni caso me ne libererei. Però come vedi ci sono tanti aspetti positivi, almeno all'inizio, nell'avere una spalla e anche dopo. Però è chiaro che dopo... Ehm, se tu migliori tanto, non sempre potrebbe essere semplicissimo trovarla, nel senso che, eh, voglio dire, i livelli di competenza si devono un po' matchare, perché se non si matchano tu non avrai voglia di uscire con lui e viceversa. E quindi mh, non è sempre semplicissimo. Di giorno ci sono delle potenziali rotture di coglioni, perché quando diventate competenti, in pratica, sì, ok, c'è la spalla, ma ognuno si fa i cazzi propri, perché uno va eh, a fare un'interazione e l'interazione magari va bene, quindi sta lì per qualche minuto o va a un appuntamento istantaneo. Eh, stesso discorso dall'altra parte, quindi in realtà poi quando si è un po' più esperti il giorno, eh, il giorno è una cosa in solitaria. Si può fare all'inizio con una spalla, certo, ma dopo un po' eh, diventa più un peso che non altro, perlomeno per quella che è la mia esperienza. Stop, non scappare subito. Primo, ricordati di iscriverti al canale. Secondo, vuoi vedere le tecniche di attrazione usate nel mondo reale? Infatti il primo passo per imparare a ottenere più successo con le donne che ti interessano e imparare come generare una fortissima attrazione in loro e ho creato un video gratuito dove ti spiego esattamente come farlo. In questo video ti mostrerò tre tecniche di attrazione che puoi imparare a usare subito e vari filmati di ragazze approcciate per la strada con cui utilizzo queste tecniche di attrazione con successo. Clicca il link in descrizione per accedere a questi video. Ciao da Joe di Seduzione Attrazione.